വെക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഗാലക്സി പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ബോളിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു കോഫി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആക്കി കൊടുക്കാം ഗുഡ് ഡേ ഇതാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് പിസ്താച്ച ആൽമണ്ട് എന്നുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള ക്രീം റെഡി ആക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തിക്ക് ക്രീം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും മതി അതിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഗാലക്സി ചോക്ലേറ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്രീമിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് മെൽട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റും തീ ക്രീമും കൂടി ഞാൻ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാം അതായത് തേർഡ് ലെയർ ആക്കുന്നത് വരെ മതി അപ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ആക്കാം ഇനി തേർഡ് ലെയറിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കീരി ചീസ് പന്ത്രണ്ട് പീസാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാരമൽ മിക്സ് പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെതാണ് പിന്നെ ഒരു തിക്ക് ക്രീം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ അതുപോലെ തന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടിൻ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്രീം ചീസ് ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിക്ക് ക്രീം നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ കാരമൽ പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടിന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ലയറുടെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ക്രീമിന്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ലെയറും ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഗാലക്സി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ